Hello guys, this is Pradeep Padidar and today in this video we are going to discuss about the stressing method or stressing process of the PSC girder. तो इस वीडियो में हम लोग आज जानने वाले हैं कि जो गर्डर की हमारी स्ट्रेसिंग होती है उसकी प्रोसेस क्या होती है वो उस बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि साइड पे प्रैक्टिकली किस तरीके से होता है वो मैं आज आपको थियोरेटिकली बताऊंगा यहाँ पे ठीक है तो अब यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले जब हम लोग स्ट्रेसिंग करते हैं तो उससे पहले जब हम लोग गर्डर कास्ट करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि हम लोगों को कुछ असेंबली उसमें फिट करनी पड़ती है तो वहाँ पे दो टाइप की असेंबली फिट की जाती है एक तो जो हमारा एच पाइप होता है जिसको हम लोग शिथिंग पाइप बोलते हैं हाई डेंसिटी पोलीथिलीन पाइप एक तो वो हम लोगों को वहाँ पे फिक्स करना रहता है उसकी प्रोफाइलिंग की जाती है प्रोफाइलिंग वहाँ पर ड्रॉइंग में हम लोगों के लिए दी हुई रहती है हम लोग उसकी मदद से वहाँ पर प्रोफाइलिंग कर सकते हैं एक चीज़ वो उसके अलावा हम लोग दूसरा जो लगाते हैं असेंबली वो लगाते हैं गाइडेड कौन गाइडेड कौन जिसको हम लोग बियरिंग प्लेट विथ ट्रम्पेट बोलते हैं और उसके अलावा उसके बहुत सारे नाम हैं तो हम यहाँ पे अभी एक गाइड कौन लेके चलते हैं तो गाइड कौन यहाँ पे हम लोग ये टर्म यूज करेंगे इमेज में आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरीके का गाइड कौन होता है तो जब हम लोग गडर की कास्टिंग करते हैं तब ये दो चीज़ें मेनली वहाँ पर रहती है अब ये जब हमारा गडर कास्ट हो जाता है तो उसके बाद में अब क्या क्या हम लोग को इक्विपमेंट चाहिए होते हैं गडर की स्ट्रेसिंग के लिए उनके बारे में समझते हैं तो एक होता है एंकर हेड सबसे पहले जो आता है वो आता है स्ट्रेंड्स हमारे मतलब जो वायर्स होते हैं केबल्स जो होती है वो आती है उनको टेंडेंस भी बोला जाता है तो सबसे पहले आते हैं वायर्स ठीक है उसके बाद में जो है उन वायर्स को हम लोगों को एक एंकर हेड में डालना पड़ता है एंकर हेड कुछ इस तरीके का होता है आप इमेज में देखिए आपके सामने दिख रहा है तो इस तरीके का कुछ एक एंकर हेड होता है जिसके अंदर ये वायर जो है वो इंसर्ट की जाती है फिर आती है वेजेस वेजेस छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं वो अब इमेज में देखिए इमेज में इस तरीके से कुछ जो आपको दिख रही है ये कुछ क्लिप्स होती है तो ये क्या काम करती है कि वायर को पकड़ रखने पकड़ के रखने का काम करती है जब हम लोग स्ट्रेस करते हैं केबल को तो वापस ये वायर को अंदर नहीं जाने देती है मतलब ये उसकी ग्रिप बनाए रखती है ताकि वो वापस से जो हमारे वेजेज रहे वो अंदर नहीं जाए तो इन सब के बीच में जब हम लोग ये फिट करते हैं ना तो हम लोगों को बिल्कुल बराबर जो हमारा गाइडेड कौन होता है उससे चिपका के इसको फिट करना रहता है ताकि उसमें कुछ एरर आने के चांसेस कम रहे हमारी स्ट्रेसिंग में बिल्कुल एक्यूरेसी हमारी बनी रहे जब हम लोग जेकिंग फोर्स छोड़ें तो एकदम से जब वो गाइडेड कौन वापस से अंदर जाता है तो वो नहीं जा पाए वहाँ पर और वहाँ पर हम लोगों की एरर न आए इलोंगेशन में ठीक है तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखनी है इसके अलावा ये तीन चीज़ें तो हो गई है इसके अलावा हम लोगों को जरूरत पड़ती है हाइड्रोलिक जेक की जिसकी मदद से हम लोग स्ट्रेसिंग करते हैं तो स्ट्रेसिंग करने के लिए हम लोगों को हाइड्रोलिक जेक की जरूरत पड़ती है और उसके अलावा एक असेंबली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर पैक जिससे वो हाइड्रोलिक पंप जो होता है उसको प्रेशर दिया जाता है उसके अंदर फ्लूड मैकेनिकल फ्लूड जो होता है मतलब जो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूड होता है वो उसके अंदर जाता है तो उसके लिए एक पावर पैक होता है जिसको प्रेशर पंप भी बोला जाता है तो ये सारी असेंबलीज होती है इनको तो इन सब की मदद से जो है वो स्ट्रेसिंग की जाती है तो इनको जो है यूज़ करने से पहले यहाँ पे कुछ हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है तो टेस्टिंग में हम लोगों को एक तो स्ट्रेंड वायर जो रहता है उसको टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है मतलब जो हमारे टेंडेंस रहते हैं उसको स्ट्रेंड के लिए भेज दिया जाता है और उसके अलावा जो हमारा हाइड्रोलिक जेक रहता है उसको भी टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद में हम लोग स्ट्रेसिंग का काम चालू करते हैं तो उन इस उन रिपोर्ट्स आने तक का हम लोग को वेट करना पड़ता है तो उन रिपोर्ट्स में हम लोगों को जो जरूरी डेटा चाहिए होता है वो होता है एक तो स्ट्रेंड के केस में जो होता है वो क्रेस क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका क्या है ठीक है मतलब जो हमारा ड्राइंग में दिया हुआ रहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया उससे कुछ अलग तो नहीं है क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर अलग है तो वो कितना है तो उस हिसाब से हम लोग जो हमारा थियोरटिकल इलोंगेशन ड्रॉइंग में दिया गया है उसको लेके हम लोग एक एक्चुअल इलोंगेशन निकालते हैं कि इसमें हम लोगों को कितना इलोंगेट करना पड़ेगा तब जाके हमारा प्रोफर यहाँ पे स्ट्रेस आ पाएगा वायर में तो ये हम लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो उसके लिए हम लोगों को एक कुछ टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होती है उसके अलावा जो हमारी जेक की टेस्ट रिपोर्ट होती है उसमें हम लोगों को उसकी जेक की इफिशियंसी कितनी है वो चाहिए होती है उसका रेम एरिया कितना है रेम एरिया मतलब जो आप देखेंगे ड्रॉइंग में ड्रॉइंग में नहीं जब आप लोग साइड पर देखेंगे जो हमारा हाइड्रोलिक जेक होता है उसका एक रेम होता है मोटा सा रेम होता है जो हाइड्रोलिक जेक का काम करता है तो उसका रेम का एरिया कितना है 
वो सब उसमें डेटा रहता है तो ये जितना भी डेटा हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है वो हम लोगों को कैलकुलेशन में लेना पड़ता है और उस हिसाब से हम लोग फिर एक कैलकुलेशन करते हैं हर एक एलोंगेशन की तो यहाँ पे जो जो भी हम लोगों को चीज़ें चाहिए होती है उन सब की हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और पूरी उसकी कैलकुलेशन एक रजिस्टर में लिख के रखते हैं ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हम लोग कंसल्टेंट को शो कर सकें उसको उसको दिखा सकें तो उसकी कैलकुलेशन में एक तो हम लोग को यहाँ पर उसका प्रेशर निकालना पड़ता है कि उसमें प्रेशर हम लोगों को कितना अप्लाई करना पड़ता है देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ड्राइंग में हमारे पास में जेकिंग फोर्स दिया हुआ रहता है उस जेकिंग फोर्स से हम लोगों को रेम का एरिया डिवाइड करने के बाद में उसका प्रेशर निकाला जाता है कि प्रेशर कितना आ रहा है मेगा पास्कल में उसका एक प्रेशर निकाला जाता है ठीक है तो उस प्रेशर को निकालने के बाद में आ, हम लोग जो है फिर वहाँ पर उसको अप्लाई करते हैं जब हम लोग जब स्ट्रेसिंग करते हैं ना तब वहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं कि वो एक्चुअली प्रेशर एरिया कितना आ रहा है साढ़े तीन सौ आ रहा है चार सौ आ रहा है ढाई सौ आ रहा है एक जो भी निकलती है वैल्यू उसके हिसाब से हम लोग उसकी स्ट्रेसिंग करते हैं जब उसकी जो वैल्यू होती है वो काम आती है उसके अलावा जो हमारा एक्चुअल एलोंगेशन क्या निकल रहा है कि हम लोग को कितना एलोंगेट करना है मान लीजिए कि हमारे जो ड्रॉइंग में है वो एलोंगेशन कुछ और दिया गया है वहाँ पे स्टैंड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा जो वायर रहता है उसका जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो अलग है और हमारा जो है वो कम है ठीक है तो हम लोगों को क्या है इलोंगेशन अलग निकालना पड़ता है कि जो ये इलोंगेशन है एक्चुअल वो थ्योरिटिकल से कितना डिफरेंस आ रहा है उसमें हम लोगों को क्या एक्चुअल इलोंगेशन वहाँ पे लेना पड़ता है क्योंकि जब हम लोग स्ट्रेसिंग करते हैं तो जो हमारे पास में वायर अवेलेबल है जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया का उसी हिसाब से हम लोगों को इलोंगेशन करना पड़ता है मतलब स्ट्रेसिंग करनी पड़ती है और उसके हिसाब से हम लोग को इलोंगेशन कैलकुलेट करना पड़ता है जो अभी कर रहे होंगे स्ट्रेसिंग गडरी की उनको तो समझ में समझ में आ जाएगा लेकिन जो नहीं कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन जब आप लोग साइट पे प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ये सारी टर्म्स समझ जाएंगे इसलिए आपके दिमाग में पहले से ये सारी टर्म्स बैठना जरूरी है ताकि जब आप लोग साइट पे एग्जीक्यूशन करो या प्रैक्टिकल करो तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें फटाफट आ जाए जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो इन सारी चीज़ों का वहाँ पर आप लोगों को ध्यान चल जाएगा ठीक है तो उसके बाद में अब चालू होती है स्ट्रेसिंग की मेथड तो क्या होता है यहाँ पे कि एक शीट होती है मतलब एक इलोंगेशन कितना आ रहा है हर एक हर एक फोर्स पे हम लोग क्या करते हैं जब स्ट्रेसिंग करते हैं तो उसको अलग अलग पार्ट्स में करते हैं मतलब एक ही साथ नहीं हो जाती है मान लीजिए कोई 400 हंड्रेड एम मेगा पास्कल की यहाँ पे प्रेशर आप हम लोग की निकल के आ रही है और उस पर हमको एक कोई पर्टिकुलर इलोंगेशन करना है तो हम एक साथ उसको नहीं कर सकते पूरा एक साथ थ्री या 400 हंड्रेड एम एम फोर हंड्रेड मेगा पास्कल वहाँ पर नहीं खींच सकते हम लोग को पार्ट में करना पड़ेगा तो हम लोग 50 50 के इंक्रीमेंट में इलोंगेशन चेक करते हैं तो उसके लिए पूरी एक शीट बनती है उन सबका एक पूरा एक प्रॉपर वे में पूरा एग्जीक्यूशन होता है उसके अलावा एरर होती है उसमें प्लस माइनस फाइव परसेंट की एरर चलती है वहाँ पे मतलब उस लिमिट में हमारा इलोंग मतलब जो इलोंगेशन है वायर का और जो हमारा प्रेशर है वो हम लोग मेनटेन कर सकते हैं फाइव की प्लस माइनस फाइव परसेंट में हम लोग कर सकते हैं ठीक है वैसे ही हमारा कुछ उसमें मान लीजिए कि कुछ स्लिपेज भी होता है जो हमारे हम लोगों ने वेजेस लगाए हैं उसमें कुछ स्लिपेज भी होता है तो उसका अलाउवेंस कितना है वो सारी चीज़ें इस शीट में लिख सक लिखना पड़ती है हम लोगों को एक्चुअल कितना है जो थ्योरेटिकल आ रहा है और जो एक्चुअल हुआ है वो कितना है उसमें डिफरेंस जो है वो मार्जिनल है या नहीं वो किसी मार्जिन के अंदर है नहीं वो एक्सेप्टेबल है या नहीं वो सारी चीज़ें उसमें हम लोगों को पता चलती है शीट में क्योंकि वो शीट आगे पहुंचानी पड़ती है हम लोगों को कंसल्टेंट के पास में तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दो मेथड होती है देखिए या तो आप दोनों एंड्स पे जो एंकर हेड जो फिट करते हैं तो उस उन सब को लगाने के बाद में असेंबली लगाने के बाद में हम लोग स्ट्रेसिंग करते हैं तो एक स्ट्रेसिंग क्या होती है कि पहले आप एक एंड पे स्ट्रेसिंग कीजिए फिर दूसरे वाले एंड पे स्ट्रेसिंग कीजिए और फिर एक एक और मेथड वो होती है जिसमें दोनों तरफ से साइमल्टेनियसली स्ट्रेसिंग की जाती है दो तरफ जैक्स लगाए जाते हैं और दोनों तरफ साइमल्टेनियसली स्ट्रेसिंग की जाती है तो स्ट्रेसिंग करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम लोग पहले वायर्स इंसर्ट करते हैं जो भी हमारे डक्ट हैं जो शीतिंग पाइप है हम उसमें वायर इंसर्ट करते हैं जितने भी दिए गए हुए हैं मान लीजिए कि दो पैरेलली दिए हुए हैं दो होल ऐसे दिए हुए हैं और एक होल यहाँ पे ऊपर और उससे ऊपर एक और होल इस तरीके से कुछ स्ट्रेसिंग की जो होल्स होती है उनका अरेंजमेंट होता है तो मान लीजिए कि ये ऊपर वाला वन है उसका नीचे वाला टू है और नीचे में थ्री एंड फोर नंबर के होल्स हैं ठीक है इसको दिमाग में रखिएगा आप ही तो क्या किया जाता है कि वायर्स उसमें डाल दिए जाते हैं ठीक है इसमें नंबर ऑफ़ वाय
या अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं उसमें जो हमारे केस में अभी मैं बता रहा हूँ वो दस और बारह हैं तो उस हिसाब से हम लोगों को आ, उसकी आ, पूरी अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी असेंबली तो हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारा हेड है एंकर हेड उसमें हम लोग वो वायर्स फंसाते हैं ठीक है पहले एक एंड पे पूरे किए जाते हैं और फिर उसके बाद में दूसरे एंड पे उसको किया जाता है दूसरे एंड पे स्ट्रेस किया जाता है उसको आ, मतलब आ, वेज वो लगाया जाता है एंकर हेड लगाया जाता है और फिर उसके अंदर वेजेस जो है वो इंसर्ट कर दे जाते हैं ताकि उसमें ग्रिप बन जाए एक ठीक है अब क्या होता है ये फिक्स करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोलिक जैक लगाते हैं लेकिन उस, उससे पहले देखिए क्या होता है कि वायर तो हम लोगों ने पहले से खींच नहीं लिए हमने तो बस उसमें एक एंकर हेड फिट किया है ठीक है दोनों तरफ लेकिन उसमें कुछ लूजनेस तो रही होगी वो हम लोग इलोंगेशन में कैलकुलेट नहीं कर सकते इसलिए सबसे पहले हम लोगों को जो हाइड्रोलिक जैक होता है उसको लगा के उसको खींचना पड़ता है थोड़ा सा ताकि आ, उसमें इलोंगेशन आने से पहले वहाँ पर एक हम लोगों को पता चल जाए कि हाँ अब यहाँ से हम लोगों को इलोंगेशन करना है ठीक है तो वो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले उसको इलोंगेट करके फिर उसको छोड़ेंगे और जब वो वहाँ पे इस तरीके से हम लोग छोड़ेंगे कि वहाँ पे जो हमारा हाइड्रोलिक जो है वो खींचना चालू नहीं हो जाए अगर उसमें मान लीजिए थोड़े से भी डिफरेंस आता है तो उस वेरिएशन को हम लोग फिर हमारे इलोंगेशन में आगे काउंट कर लेते हैं वो जब स्ट्रेसिंग का फोर्स हम लोग लगाते हैं तो उसमें हम लोग काउंट कर लेते हैं ठीक है लेकिन ये इन चीजों का पहले ध्यान रखा जाता है तो अब क्या किया जाता है कि हाइड्रोलिक जेक को फंसाया जाता है और उसके पीछे फिर एक और वहां पे एंकर हेड लगता है और उसमें वेजेस लगती है ताकि वो पीछे से स्लिप ना हो पीछे से भी फिक्स हो जाए जो हमारा जेक है और आगे से भी फिक्स हो जाए फिर उसको स्ट्रेसिंग किया जाता है फिर अब उसमें क्या 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 किया जाता है कि हर एक फोर्स पे मान लीजिए हम लोगों ने फिफ्टी मेगा uh, जो है हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया तो 50 मेगा पे कितना डिफरेंस आया वो हम लोग uh, लिखेंगे वहां पे नोट डाउन करेंगे हमारी शीट में उसके बाद में फिर हम लोग इंक्रीमेंट करते जाएंगे 50 50 पे और धीरे धीरे करके और 400 हंड्रेड mm तक 400 हंड्रेड मेगा तक हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे और इलोंगेशन चेक करते रहेंगे ठीक है अब इस दौरान क्या होता है कभी कभी इलोंगेशन और uh, जो हमारा फोर्स होता है वो मैच नहीं करता है तो हम लोगों को एक्चुअल इलोंगेशन पे हमारा जो स्ट्रेंड है वो जो हमारा इलोंगेशन है उस पर पहुंचाना रहता है हमारा वैल्यू को तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं 10 10 मेगा पास्कल करके उसमें बढ़ाते हैं मान लीजिए अभी 400 हो गया तो 410 पे करेंगे और फिर चेक करेंगे उसमें कितना एलोंगेशन आया फिर उसके बाद में फिर दस बढ़ाएंगे अगर उस दौरान अगर वो दस बढ़ाने के बाद में हमारा एक्चुअल इलोंगेशन आ गया तो हम लोग फिर वहां पे उसको छोड़ देंगे ठीक है उसके बाद में क्या किया जाता है कि धीरे धीरे उस प्रेशर को रिलीज किया जाता है उस प्रेशर को रिलीज किया जाता है बिल्कुल धीरे धीरे किया करना पड़ता है वो हम लोग जोर से नहीं कर सकते नहीं तो जो वेजेस होते हैं ना वो एकदम जो जेक का हमारा फोर्स आता है ना उससे वो जो वेजेस होते हैं वो बाहर फिक जाते हैं तो किसी को चोट भी लग सकती है तो वैसे तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जब ये स्ट्रेसिंग होती है तब उसके सामने कोई खड़ा ना रहे तो लेकिन क्या होता है कि कभी कभी गोली की रफ्तार से गोली की स्पीड से वो वेजेस निकल के जाते हैं बाहर की तरफ तो आगे की तरफ प्लेट्स खड़ी कर दी जाती है ताकि वो वेजेस नहीं जा पाए लेकिन ऐसा नहीं हो इसके लिए हम लोगों को जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे रिलीज करना पड़ता है तो हम लोग पहले एक लिमिट में पहले प्रेशर रिलीज करते हैं और उसके बाद में हम लोग उसकी स्लिपेज चेक करते हैं कि उसमें स्लिपेज तो नहीं हुआ है कहीं पर तो हम लोग मान लीजिए एक 20 परसेंट यहाँ पे डिक्रीमेंट करते हैं प्रेशर को और फिर वहां पे चेक करते हैं हम लोग कि यहाँ पे कोई स्लिपेज तो नहीं हुआ है जो हमारा वेज होता है जो वेज होता है उसमें जो ग्रिप बना रहता है उससे वायर कुछ खिसकता है तो उसमें स्ट्रेसिंग करने के बाद में थोड़ा सा तो खिसकता है क्योंकि उसको टाइट होना रहता है तो वहां पर वो कितना खिसका वो एक लिमिट में खिसका या नहीं तो वो हम लोग को चेक करना पड़ता है तो उस लिमिट को चेक करने के बाद में ये फिर धीरे धीरे प्रेशर और रिलीज किया जाता है और धीरे 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 कम कर दिया जाता है एकदम से कम नहीं किया जाता लेकिन धीरे धीरे वहां पे कम किया जाता है उसके बाद में उसको 24 घंटे तक ऐसे ही रखा जाता है चौबीस घंटे तक ऐसे ही रखने के बाद में अगर मान लीजिए उसमें कोई स्लो स्लिप स्लो स्लो स्लीपिंग नहीं हुई स्लो स्लीपिंग मतलब जो 24 घंटे के अंदर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा स्लिपिंग नहीं हुई तो फिर उसको ग्राउड कर दिया जाता है नहीं तो फिर उसको हल्का सा और जेकिंग फोर्स लगा के उसको एलोंगेट किया जाता है फिर 24 घंटे के लिए छोड़ा जाता है और उसके बाद में फाइनली जब उसमें स्लिपेज नहीं होता या स्लो स्लिपेज जो अलाउ होता है अगर उसी के वैल्यू में अलाउ हो वो उसी में अगर स्लिप हो तो हम लोग फिर उसके बाद में ग्राउटिंग करते हैं तो ग्राउटिंग करने के लिए भी एक 
इक्विपमेंट आता है एक मशीन आती है जिसकी मतलब मोटर चलती है उसमें और ग्राउटिंग होती है उसके लिए एक मटेरियल यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है मास्टर फ्लो मास्टर फ्लो होता है उसका काम क्या होता है कि वो जो हमारे ग्राउट एक होल दिया जाता है जो हम लोगों ने गाइड कौन की बात की ना उसमें ग्राउटिंग का एक होल होता है उस ग्राउटिंग की होल से वो मास्टर फ्लो को एक प्रॉपर मिक्सचर बना के और उसमें डाला जाता है और दूसरे एंड पे निकाला जाता है ठीक है एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि जो स्ट्रेसिंग की है हम लोगों ने वो तो एक एंड के लिए अभी हम लोगों ने समझा लेकिन दोनों स्ट्रेसिंग दोनों जो एंड्स होते हैं उस पर साइमल्टेनियसली स्ट्रेसिंग भी की जाती है और दोनों तरफ हर एक फोर्स को धीरे 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 बढ़ा के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे और दोनों तरफ इलोंगेशन चेक किया जाता है और एक साइड में करके हम लोग फिर दूसरी साइड का भी कर सकते हैं ये दो तरीके के मेथड होते हैं जैसे जिसमें हम लोग कर सकते हैं इलोंगेशन ठीक है तो अब बात करते हैं फिर से मास्टर फ्लो की तो मास्टर फ्लो में क्या होता है कि जब वो अंदर जाता है सीमेंट का सीमेंट का जो स्लरी होता है उस टाइप से मास्टर फ्लो होता है तो वो अंदर जाता है और फिर दूसरे एंड पे वो पूरा भर के और दूसरे एंड पे निकलता है तो जब तक वो दूसरे एंड पे निकलता नहीं है तब तक उस प्रोसेस को रोका नहीं जाता है एक स्टैंड के लिए जो हमारा एक डक्ट होता है उसके लिए उसको फिलअप करने के बाद में उस उधर टाइप में जो है एक बोल्ट टाइट किया जाता है या फिर वहां पर कोई स्टोपर टाइप लगा दिया जाता है ताकि वो बाहर ना निकले ठीक है अब फिर उसके बाद में ग्राउटिंग कंप्लीट होने के बाद में वो जो ग्राउटिंग कैप होती है उसको लगा दिया जाता है या फिर सीमेंट की स्लरी की मदद से उस कैप को बंद कर दिया जाता है पूरी तरीके से और इस तरीके से फिर उसको 24 दिन के लिए छोड़ा जाता है फिर 24 दिन के बाद में गर्डर लॉन्च कर दिया जाता है या फिर अलग अलग कंसल्टेंट के हिसाब से अलग अलग कंसल्टेंसी के हिसाब से अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं उस हिसाब से हम लोगों को स्ट्रेसिंग करने के बाद में कुछ दिनों तक उसको छोड़ना पड़ता है और उसके बाद में हम लोग गर्डर को लॉन्च कर देते हैं ठीक है तो जो नीचे वाले जो दो होल होते हैं ना उनमें क्या किया जाता है कि या तो आप लोग जो है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट के इंक्रीमेंट में आप लोगों को स्ट्रेसिंग करनी पड़ती है मान लीजिए आप इस वाले होल को अगर स्ट्रेसिंग कर रहे हैं और इस वाले होल को स्ट्रेसिंग करना बाकी है तो पहले इस वाले जो होल में स्ट्रेसिंग करेंगे ना वो आपको फिफ्टी ही करनी पड़ेगी फिफ्टी आप लोग उसको स्ट्रेसिंग करके दोनों तरफ से फिर फिफ्टी इसमें कीजिए इस तरीके से करना पड़ता है ताकि उसमें जो हम लोग जब इलोंगेशन करते हैं मतलब जो स्ट्रेसिंग करते हैं उस टाइप उस तरफ जो है हमारा गटर बैंड हो जाता है तो उसमें आप लोग साइड पर तो देखेंगे आप लोग कि वो एक साइड में बेंड हो जाता है तो एक लिमिट में बेंड हो उसके बाद में इस साइड में स्ट्रेसिंग की जाती है तो दोनों तरफ 50 50 परसेंट इंक्रीमेंट में स्ट्रेसिंग करके उसको फिर 100 परसेंट तक पहुंचाया जाता है इस तरीके से स्ट्रेसिंग होती है तो ये सारी स्ट्रेसिंग होने के बाद में ग्राउटिंग होने के बाद में क्या किया जाता है कि फिर उसके पीछे जो है पूरा उसको कॉन्क्रीट से पैक कर दिया जाता है जो जगह होती है जहां पर हमारी जो हम लोग एंकर हेड वगैरह लगाते हैं जो भी हमारी जगह होती है फीलिंग की उसकी जगह में कुछ गैप होती है जो उस टाइम पे छोड़ दी जाती है जब हम लोग कंक्रीट की कास्ट करते हैं वहाँ पे एक तरह की शटरिंग आती है जो वहाँ पे लगा दी जाती है उसके बाद में उस एरिया को पूरा भर दिया जाता है और पूरा उस गटर को पैक कर दिया जाता है और इस तरीके से पूरी जो गटर होती है वो कम्प्लीट हो जाती है बन रेडी हो जाती है तो कुछ इस तरीके से गर्डर की पूरी स्ट्रेसिंग की जो हमारी प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है ठीक है इसकी जो शीट है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था उसके बारे में किसी एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रेसिंग की जो शीट जो हमारी कैलकुलेशन की शीट होती है वो किस तरीके की होती है और हमें किस तरीके की उसमें वैल्यूज डालने रहती है कैसे हम लोगों को उसमें जैक फोर्स इंक्रीमेंट करना रहता है तो उसकी वैल्यू हम लोग इंसर्ट करते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो था और बहुत ही अच्छी चीज़ थी नॉलेजेबल चीज़ थी आप आप लोगों को जो मैंने बताई यहाँ पे तो लाइक ज़रूर कीजिए हमारे वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को और आप ज्वाइन करना चाहते हैं अगर तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे चैनल को तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नमस्कार